നമസ്കാരം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈസൽ വെർബായ ഗെറ്റ് ത്രൂവിനെ പറ്റിയാണ് സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ സോ അതേപോലെ തന്നെ ഗെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രൈസൽ വെർബുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ അത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്ങുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ത്രൂവിലോട്ട് കയറാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗെറ്റ് ത്രൂവ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈസൽ വെർബുകൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെർബ് പ്ലസ് പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആട് വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രൈസൽ വെർബ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗെറ്റ് ത്രൂവിനെ പറ്റിയാണ് ഗെറ്റ് ത്രൂ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സോ അതിൻ്റെ ആശയമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് ത്രൂ വെച്ച് നമ്മൾ പലരും അതായത് നമ്മൾ പലരും എന്നല്ല നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂൾ കാതലം മുതലേ നമ്മൾ എസ്സേകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പല ഡെഫിനേഷനുകളും നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്താണെന്ന് സോ പലപ്പോഴും ആ ഐഡിയ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓർമ്മ വരും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എസ്സേയോ ക്വസ്റ്റ്യനോ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ത്രൂ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി വരുത്തുള്ളൂ സോ അത് വരത്തുള്ളൂ സോ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഗെറ്റ് ത്രൂ അവരുടെ ഡെയിലി സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് വേൾഡിലെ മീനിങ് കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഗെറ്റ് ത്രൂ വെച്ച് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് പരസ്പരം സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂവീസിലും നോവൽസിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് ത്രൂ വെച്ച് ഡയലോഗുകൾ കേൾക്കാം അന്നേരം ആശയം മാറിപ്പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആശയം പഠിച്ചേ വരത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ സോ ഒന്നാമത്തെ ആശയം നോക്കാം അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ത്രൂ സംതിങ് അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുക ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി അതായത് മീൻസ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ കടന്നു പോകുക എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രയാസമേറിയ ടെൻഷൻ അടിച്ച സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നതിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നുപോയി ഇന്ന പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ഇന്ന മാറ്റർ കൂടി കടന്നുപോയി എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഇത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ര സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് മൈ സ്പീച്ച് അതായത് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും തള്ളി നിൽക്കണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കടന്നു പോകണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം ഫേസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു പോകണം അതിൽ കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു പോകണം ഫേസ് ചെയ്യണം ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഡീല് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആശയമാണ് ഗെറ്റ് ത്രൂ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം അവിടെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റൻസുകളെ ഡിപ്പെൻഡ്
മനസ്സിലാക്കുക സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീന്തി പിടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഫീൽഡിലും ഏറ്റവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച എസ് ഐകളിൽ മാത്രമല്ല സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുമ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഗേറ്റ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതേപോലെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദി എക്സാം ഇതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെയും ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എഴുതണം എന്നൊരു ആശയമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ എക്സാക്ട്ലി എഴുതണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആശയം സോ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ത്രൂവിന് ഫിനിഷ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ആശയമുണ്ട് ഫിനിഷ് ഗെറ്റ് ത്രൂവിന് ഫിനിഷ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക തീർക്കുക എന്നൊരു ആശയമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും ഗെറ്റ് ത്രൂവിന് ഫിനിഷ് എന്നും ആശയം ഉണ്ട് സോ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഇതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇതേ ആശയമുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഷീ ഗോഡ് ത്രൂ ഹെർ എക്സാം വിത്തൗട്ട് ടു മച്ച് ട്രബിൾ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഷീ ഗോഡ് ത്രൂ ഹെർ എക്സാം വിത്തൗട്ട് ടു മച്ച് ട്രബിൾ അതായത് അവൾ വലിയ പ്രയ ട്രബിൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ അവൾ അവളുടെ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഗോഡ് ത്രൂ ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഗോഡ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എഴുതി എന്നൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ആശയം സോ അപ്പോൾ അതും പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ ഗോഡ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആശയം പിടികിട്ടുന്നതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ മാത്രമല്ല നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് മൂവീസിൽ കാണാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആശയം മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ പറയുന്നത് സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദിസ് ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് ജാം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സോറി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ മീറ്റിംഗ് ഓൺ ടൈം അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഓഫീസിലോട്ട് പോവാ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മൊത്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ട്രാഫിക് ജാമാണ് റോഡിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാറി എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയുകയാണ് വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദിസ് ട്രാഫിക് ജാം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ മീറ്റിംഗ് ഓൺ ടൈം അതായത് മീറ്റിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാഫിക് ജാമിൽ കൂടി അതായത് ട്രാഫിക് ജാം എന്തെങ്കിലും കടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാഫിക് ജാം എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു പോവുക എന്നൊരു ആശയമാണ് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുക സോ അത് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ആശയം അതായത് ആ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്നൊരു ആശയമുണ്ട് പാസ് എന്ന് പറ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമുണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് കാറുകൾ ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ കൂടി വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിലെത്താൻ സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ് അതിനിടയിൽ കൂടി കടന്നു പോവുക പാസ് ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഗെറ്റ് ത്രൂവിനുണ്ട് അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം സോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആശയം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ഉള്ളതാണ് സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം നിങ്ങൾ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അതായത് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉള്ളതാണ് സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഐ ഫൈനലി മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ മൈ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ആശയം ഐ ഫൈനലി മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ മൈ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരാൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയാണ് ഐ ഫൈനലി മാനേജ് അതിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് ഐ ഫൈനലി മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ മൈ
ഫിനിഷ് ചെയ്യും അതായത് തീർക്കും എന്നാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആശയം അതായത് അവിടെ ഗെറ്റ് ടു ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര മണിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യും തീർക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം സോ അപ്പോൾ വാട്ട് ടൈം ഡു യു ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയത്തുള്ളൂ വറ്റ് വർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പം നം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ടൈം ഡു യു ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്നേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ ഇവൻ മൂവീസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത്രയും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം എത്ര മണിക്കാണ് എൻ്റെ ജോലി തീർക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ വാട്ട് ടൈം ഡു യു ഗെറ്റ് ത്രൂ അറ്റ് വർക്ക് എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എത്ര മണിക്ക് നിൻ്റെ ജോലി തീർക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഫി അതായത് ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം ഫിനിഷ് എന്നാണ് അതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ടൈം ഡസ് ദ മൂവി ഗെറ്റ് ത്രൂ അതായത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് അതായത് അവിടുത്തെ ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മണിക്ക് മൂവ സോറി മൂവി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് അതായത് ഗെറ്റ് ത്രൂ അവിടെ ആശയം കൊടുത്തിന് ഫിനിഷ് എന്നാണ് എത്ര മണി അതായത് എത്ര എത്ര മണിക്കാണ് ഡസ് ദ മൂവി ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആശയം കെട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം ഫിനിഷ് എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം ഫിനിഷ് എന്നാണ് എത്ര മണിക്ക് മൂവി തീരും എന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആശയം സോ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആശ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ത്രൂ അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയും ആൻസറുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ത്രൂ അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒൻപത് മണിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഗെറ്റ്സ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലോട്ട് ആശയം ചിന്തിച്ചു പോകും സോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ത്രൂ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒൻപത് മണിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം സോ അത് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ത്രൂവിന് ഫിനിഷ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഫിനിഷ് എന്നും ആശയം ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നോക്കാം ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ ടു വീക്സ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദിസ് ബുക്ക് അതായത് നമ്മൾ വലിയ ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു തീർക്കുമല്ലോ വലിയ കഥകൾ നോവൽസുകളൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ വായിച്ചു തീർത്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ചേർക്കാറുണ്ട് അതായത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ടു മീ ടു വീക്സ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദിസ് ബുക്ക് അതായത് എനിക്ക് ഈ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ടാഴ്ച എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെയും ഗെറ്റ് ത്രൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നൊരാശയമാണ് ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഫിനിഷിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകാം ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ കോളേജ് അതായത് ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേറെ സ്റ്റുഡൻറ്റോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ കോളേജ് അതായത് അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനിഷ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആശയം അതായത് നിൻ്റെ കോഴ്സ് എത്ര നാൾ എടുക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ കോളേജ് അതായത് നിൻ്റെ കോളേജിൽ നിൻ്റെ കോഴ്സ് എത്ര നാൾ എടുക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ കോളേജ് ഇത് നാല് വർഷം എടുക്കും ഇത് പൂർത്തിയാകാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫിനിഷ് ആക്കാൻ നാല് വർഷം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസറാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് അതായത് നാല് വർഷം എടുക്കും ഫിനിഷ് ആകാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് മൂവീസിലും നോവൽസിലും ഒക്കെ കേൾക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോവൽസ് വായിക്കുന്നവർക്കും കേൾക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ആ സമയത്ത് ആശയം മാറി പോകരുത് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയവും ഗെറ്റ
സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്ര എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിൽ പറയുന്നതാണ് ഒരാൾ ഒരാളോട് പറയുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിനക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ആശയമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ആശയമാണ് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ പഠനത്തെ പറ്റി പഠനത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പഠിക്കുവാൻ എന്നൊരു ആശയമാണ് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം സിറ്റുവേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ ഇനി അടുത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഗോട്ട് എ ലോഫ്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ടീൻ പേപ്പർ വർക്ക് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഇവിടെയും ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം ഫിനിഷ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഞാൻ ഇന്ന പറയുവാണ് ഐ ഗോട്ട് എ റോ ലോട്ട് ഓഫ് ഐ ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് റൂട്ടീൻ പേപ്പർ വർക്ക് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ അതായത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെയും ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ആശയമാണ് ഉള്ളത് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് ട്രാഫിക് ജാമിലൂടെ പോകുക പാസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നൊരു ആശയത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ പാസ് എന്നാണ് ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആടുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുക ഒരുപാട് ആടുകൾ ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുക അതിനിടയിൽ കൂടി നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു അതായത് ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് സോ അതിനിടയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഡോക്ടറിനെ കാണാം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഗെറ്റ് ത്രൂ വെച്ച് നമുക്ക് എനിക്ക് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ റിക്വസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂവീസിലും നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് റിക്വസ്റ്റാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ മേ ഐ ഗെറ്റ് ത്രൂ ക്യാനും മേയും ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം മേ കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം മേ ഐ ഗെറ്റ് ത്രൂ അതായത് എന്നെ കടത്തി വിടുമോ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുമോ എന്ന് പറയുന്നു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം പാസ് എന്നാണ് കടത്തി വിടുക പാസ് എന്നാണ് അവിടുത്തെ ആശയം സോ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയും ആശയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം മീനിങ് അങ്ങനെയായി മാറുന്നത് സോ അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇത് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകണം കടന്നു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവരോട് തന്നെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയാം എക്സ് മീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അതും പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് നോക്കാം ഗെറ്റ് സമ്മൺ ത്രൂ സംതിങ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ തൊട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ശൈലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസും കൂടെ നോക്കാം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹീ നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോഫി ടു ഗെറ്റ് ഹിം ത്രൂ ദ ഡേ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അവൻ ഒരു ദിവസം തള്ളി നീക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോഫി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ചിലവരുടെ ക്യാരക്ടർ അറിയാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചായ കോഫിയെ കുടിക്കും ഒരു ജോലി സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചായ കോഫി കുടി
ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ആശയം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഹെർ അതായത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വേറൊരു സുഹൃത്തിന് അതായത് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ചെന്നു വേറെ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സംസാരം നടക്കുന്നില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്ന് പറയുകയാണ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഹെർ അതായത് എനിക്ക് അവളുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്നാണുള്ളൊരു ആശയം വന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വെറും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് നല്ലൊരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കത്തില്ല ആ ഒരു ആശയമാണ് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഹ അതായത് അവളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് അസാധ്യമാണ് പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് അതിനുള്ളത് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഹർ അതായത് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ഹെയർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കോൺവെർസേഷൻ മൂവീസിൽ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അതായത് അവളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് വെറും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അടുപ്പത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതും പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് ത്രൂ സാധാരണമായിട്ട് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ കുഡിൻ ഗെറ്റ് ത്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ കുഡിൻ ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ ലൈൻ വാസ് എൻഗേജ് അതായത് എനിക്ക് ലൈൻ എൻഗേജ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയം കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ സ്ഥിരം കേൾക്കാറുള്ളതാണ് സോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആശയം കണക്ട് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുക്കുന്ന ആശയം അതേപോലെ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക ലുക്ക് ഐ കാൺ ഗെറ്റ് ത്രൂ ദിസ് ഐ കാൻ ഐ കാൻ ഗെറ്റ് ത്രൂ ടു ദിസ് നമ്പർ അതായത് എനിക്ക് ഈ നമ്പറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെയും ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ട് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തിരിക്കും സോ അപ്പോൾ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആശയം സോ അപ്പോൾ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നോക്കാം ഐ കീപ് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ എയർലൈൻ ബട്ട് ദ നമ്പർ ഈസ് ബിസി അതായത് ഞാൻ എയർലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്പർ ബിസി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺവെർസേഷനുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് ത്രൂ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂവിൻ്റെ ആശയം ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരാശയമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും മലയാളത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരാശയമാണ് അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂവിന് ഉള്ളത് സോ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ നോക്കാം ഇത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല നോക്കാം ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ യുവർ ഹെഡ് ഇത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ യുവർ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ആശയം നീ അത് മനസ്സിലാക്കണം നീ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നീ അത് ലേൺ ചെയ്യണം അതായത് പഠിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആശയം ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ യുവർ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ത്രൂ യുവർ 
കടന്നു പോകുന്നതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗരിദ്രു അവിടെ ആശയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റിങ് എ ബിൽ ത്രൂ കോൺഗ്രസ് ഈസ് എ ലോങ് പ്രോസസ് കോൺഗ്രസ് വഴി ഒരു ബില്ല് കിട്ടുന്നത് ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് അല്ല യു എസ് എയിലെ കോൺഗ്രസ് ആണ് സോ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സോ അടുത്തത് ലെറ്റ്സ് ഹയർ എ മീഡിയ കൺസൾട്ടൻറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ആൻ ഓഫ് ജോബ് ഓഫ് ജോബ് അറ്റ് ഗെറ്റിങ് അവർ മെസ്സേജ് ത്രൂ ടു യങ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഓഫീസിലെ മീറ്റിങ്ങിൽ മാനേജർ പറയുന്നൊരു സംസാരമാണ് ലെറ്റ്സ് ഹെയർ എ മീഡിയ കൺസൾട്ടൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് മീഡിയ കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഹയർ ചെയ്യണം ജോലിക്ക് എടുക്കണം വി ആർ ഡൂയിങ് ആൻ ഓഫ് ജോബ് അറ്റ് ഗെറ്റിങ് അവർ മെസ്സേജ് ത്രൂ ടു യങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് യങ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മീഡിയ കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഹയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്ദേശമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഗെറ്റ് ത്രൂ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവേ ചെയ്യുക എന്നൊരു ആശയമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് യങ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൺവേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു വെച്ചാൽ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയം പകുതിയും കിടപ്പുണ്ട് സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ചിലത് പരുത്തതുമില്ല ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കിട്ടും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കിട്ടും സോ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിനിഷ് അതേപോലെ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷനുകൾ സോ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗെറ്റ് ത്രൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗെറ്റിൻ്റെ വേറെ ഫ്രൈസൽ വർക്കുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ തീർച്ചയായിട്ട് കാണാം കാണാതിരിക്കല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആശയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചില ആശയങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ സാധിക്കത്തില്ല ഡിക്ഷണറി ബേസിൽ പഠിച്ചാൽ സാധിക്കത്തില്ല ആശയ സെൻ ഇതേപോലെ സെൻറ്റൻസുകൾ കൂടി പോയാലേ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ മറക്കത്തില്ല സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ 